ഈ കേന്ദ്ര ഭവനത്തിൽ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അർത്ഥനികളുടെ സ്വഭാവസ്ത്ര സ്വീകരണത്തിനും വ്രത വാഗ്ദാനത്തിനുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയായിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നത് വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ തിരക്കർമ്മങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ തിരുവചനം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് എന്നതാണല്ലോ നമ്മളൊരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള തിരുവചനമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അല്പമെങ്കിലും ഉപ്പുരസം കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിൻ്റെ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ഗുണമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചീഞ്ഞു പോകാതെ കേടുപറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുക അത് മാംസമാണെങ്കിലും മത്സ്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് ആഹാര വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഉപ്പിനുള്ളത് പക്ഷെ ഉപ്പിൻ്റെ അപകടകരമായ ഒരു വശം അതിൻ്റെ സാൽട്ടീനസ് ഉപ്പ് രസം നഷ്ടപ്പെടാം ചിലപ്പോഴില്ല ഉപ്പ് രസം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഉപ്പ് നല്ലതുപോലെ വെളുത്തിരിക്കും നല്ല നിറമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാഴ്ചയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല സൾട്ടീനസ് ഉള്ള ഉൽപ്പും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഉപ്പുരസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പ് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോടോ പദാർത്ഥങ്ങളോടോ ചേർക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് പുഴുക്കുത്തലാണ് ചീയലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഉപ്പ് കറപ്ഷന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടും ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയുമാണ് അപ്പം മാംസത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് തിരുമ്മുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് മാംസം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അഴിയലുണ്ടാകാതെ കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പല ദിവസങ്ങൾ നമുക്കങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം വചന നിബിഡമായ ജീവിതക്രമങ്ങൾ സുവിശേഷത്തെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ജീവിതക്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഉപ്പ് എന്ന് ഈ ശിവ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയിൽ നിൽക്കുന്ന സമർപ്പിതരും വൈദികരുമായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മനോഭാവം അതായിരിക്കണം ഉപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ മോശമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീച്ചിങ് എം ഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പുരസം നഷ്ടപ്പെടും യുദാസ് ടേസ്റ്റ്ലെസ് സാൾട്ട് ആയി മാറിപ്പോയി അതാണല്ലോ സുവിശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നപ്പോഴും ടേസ്റ്റ്ലെസ് സാൾട്ട് ഉപ്പുരസം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു വലിയ ദുരവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഉപ്പ് പ്രിസർവേറ്റീവാണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് 
പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനത്തിൽ അമ്മ കേട്ടതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചു സംരക്ഷിച്ചു അതുമാത്രമല്ല കേട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തിങ്കിങ് ആൻഡ് പോണ്ടറിങ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആയിരിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈശോയിൽ നിന്ന് മലഹമാരിൽ നിന്ന് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അമ്മ ചിന്തിച്ചത് ആ ജീവിതമാണ് ഓരോ സമർപ്പിത സഹോദരിയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെടുത്ത് അതേക്കുറിച്ച് പോണ്ടറിങ് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല സിസ്റ്ററാകാൻ നല്ല വൈദികനാകാൻ നല്ല മിഷണറിമാരാകാൻ ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസായിൽ വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടിയ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മെ തന്നെ രൂപീകരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം നിറയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസുണ്ട് ഒരിടമുണ്ട് അത് ബാക്കി ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുകയില്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഇടം ആ ഒരു പ്രിസർവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ലോകത്തിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്കെല്ലാം മാറിപ്പോകും അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു മംഗളഭാരതിയിൽ മലാഹ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആട്ടിടിയന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ബാലന ഈശോ ദേവാലയത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുരിശിൽ കിടന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഷീമോൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായോട് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഖാനായിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാനും പരിശുദ്ധി അമ്മയും കൂടി ഒന്നിച്ച് വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റുപിടി കാര്യങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേക മാസങ്ങളിൽ പഠനവും ചിന്തയും എല്ലാം വഴി ഈ പ്രിസർവേഷൻ നിങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചു ആത്മീയത പഠിച്ചു നമ്മുടെ സ്ലിഹായെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സമർപ്പിതയും ഏത് പുരോഹിതനും ഒരു ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കും തേമ്പ്ലോ എന്നാണ് പള്ളിക്കകത്ത് ആയിരിക്കുക പള്ളിയോടുകൂടി ആയിരിക്കുക കും തേമ്പ്ലോ പള്ളിക്കകത്ത് ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് കോൺടെംപ്ലേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് യാമപ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അതുപോലെ പരിശുദ്ധി അമ്മയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ മുറിയിലായിരിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ കിട്ടിയ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യവുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലാതാകുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റേത് പോലെ ആകുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ലാളിത്യം നമുക്കില്ലാതാകുന്നത് പരിശുദ്ധിയമ്മ നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ് 
ആ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എലിസബത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് വളരെ തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്ന ആ അമ്മയുടെ അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ഓരോ ഡി എസ് ടി സിസ്റ്ററിലും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആരും വിളിക്കാതെ ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒക്കെയുള്ള എത്രയോ മേഖലകളിൽ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ട് പോകുന്നു അതൊരു അറ്റൻറ്റീവ്നെസ്സാണ് ഒരു ജാഗ്രതയാണ് മറിയത്തോടെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കുകയില്ല വിദൂരമായ മലയോരത്ത് എത്തി എലിസബത്തിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഡി എസ് പി സഹോദരികളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സവിശേഷതയും അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്തീൻ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഊബി ആമോർ എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ ഈ ബി ഒക്കുളോസ് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പലരും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഊബി ആമോർ എവിടെയാണോ സ്നേഹമുള്ളത് നമുക്ക് മിഷനിലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹമെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമുക്കൊരു കണ്ണുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയോ പേര് മിഷണറിമാരാണ് ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും നല്ലതില്ലാത്ത ഭൂപ്രദേശത്ത് പോയി താമസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബി ഓക്കുളോസ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന് വളർന്ന് വലുതായത് പരിശുദ്ധി അമ്മ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ചാർട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ദിവസവും നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പാതിരാ വരെയുള്ള ജോലികൾ എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഏത് സമയത്തും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിലാണ് സമർപ്പിത സഹോദര്യം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധി അമ്മ കാണിച്ച ആ തിഷ്ണത തിടുക്കത്തിൽ പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ആണ് നമ്മളെയും നല്ല സഹോദരിമാർ ആക്കുന്നത് അമ്മ അവിടെ പോയി താമസിച്ച ആ കാലഘട്ടം ഏതാനും മാസങ്ങൾ എലിസബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നോവീസസായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു കോലാഹലവുമില്ല ഒരു കൊട്ടിക്കോഷവുമില്ല മറിയം മാസങ്ങളോളം എലിസബത്തിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു വാക്യം പറയുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഡിനറിനെസ് ഒരു സാധാരണത്വം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഓർഡിനറിസ്നെസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുറേയൊക്കെ വിജയിച്ചവരാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് സാധാരണക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഗോസ്ബൽ സന്ദേശമാണ് ഈ സമൂഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് കരുതലോടുകൂടി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എലിസബത്തും മറിയവും കൂടിയുള്ള ആ ഇരിപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വൃദ്ധയായ ഒരു അമ്മ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ മാംതാനായി പ്രസവിക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ റൂഹായാൽ ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയുള്ള ആ ഇരിപ്പ് അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യവും വിപ്ലവവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ രഹസ്യം ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആർക്കും നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവരുടെ ആ ഇരിപ്പിൽ അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല അവരുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ അവർ ഇൻവോൾഡാക്കി അതാണ് അവരായിരുന്നു അവിടെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊരു ഉന്മേഷമായിരുന്നു അവർ കുതിച്ച് ചാടുകയാണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും അവിടെയാണ് അത്ഭുതകരമായ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവർ ലോകത്തിന് നൽകാനായിട്ട് അവരുടെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന 
ആ യോഹന്നാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്തത് അവരുടെ ഉദരസ്ഥ ശിശുക്കളെയായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും പോണ്ടർ ചെയ്തത് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളും ഇന്ന് ആ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ അധികമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിത സഹോദരിമാരാകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ വെറും ചവിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചവിട്ടാനേ ഉള്ളുള്ളൂ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചവിട്ട് മാത്രമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ പരിശുദ്ധമായ ആ ഭാവമാണ് ഡി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഈസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ഫെൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യമാണ് എന്നും ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പന്തക്കുസായെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡി എസ് ടി മക്കൾക്ക് സഹോദരികൾക്ക് സാമീക്കും സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ അനുഗ്രഹീതമായ അപസ്തോലിക സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ സമൂഹം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതും ആ ഒരു ഒറ്റ സ്ലിഹായുടെ അതിവിശിഷ്ടമായ ആ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേലാണല്ലോ കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച സ്ലിഹായായിരുന്നു തൊമാ സ്ലിഹ മിശിഹായെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം മിശിഹായോടുകൂടെ മരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ലിഹയാണ് നമ്മുടെ സ്ലിഹ ഈ എം എസ് ടിയുടെയും ഡി എസ് ടിയുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ കാരണം അതാണ് മിശികായെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിശികായോടൊപ്പം മരിക്കുന്നതാണ് മെച്ചം അതാണ് ഡി എസ് ടിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്തയും വിചാരവും എല്ലാം അതുതന്നെയാണ് ആ വിചാരങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിത്യവ്രതം എടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ബന്ധക്കുസ്സായാണ് ഇവിടെ വീശുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവരിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നമ്മുടെ രൂപതയിലൊക്കെ നവമായ ഒരു ബന്ധക്കുസ് വീശാനുള്ള ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സഭാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമാസ്ലിഹായുടെ ആ ഒരു സവിശേഷത അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സംശയിക്കുന്നതിനെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് അഗസ്തീനോസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഷ വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അതിൽ ഒന്ന് പാരപ്രൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുബിത്തോ ഊത്ത് ഖ്രേതാം എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദുബിത്തോ സ്ലിഹായെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നതാണല്ലോ സംശയിച്ചു ദുബിത്തോ ഊത്ത് ഖ്രേതാം ഏറ്റവും പരമമായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംശയിച്ചത് അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലിഹ വഴി കിട്ടിയ വലിയൊരു ആനുകൂല്യം അത് സുവിശേഷത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും ദൈവജനത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും സന്യാസം സഭയുടെ ആത്മാവാണ് സമർപ്പിത ജീവിതം സഭയുടെ ആത്മാവാണ് സഭയുടെ ലവണാംശമാണ് 
ഇതാണ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എത്രയോ ആക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു നിയർ ദ സ്വാഡ് ഈസ് നിയർ ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ വാളിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശിരസ് നഷ്ടപ്പെടാം നിയർ ടു ദ സ്വാഡ് ഈസ് നിയർ ടു ഗോഡ് അതാണ് സ്ലിഹായും രക്തസാക്ഷികളും നമ്മുടെ പൂർവികരും എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ സഭാത്മക കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവാരാധന ക്രമത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശിരസിൽ മുടിവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് എക്കാലവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദാബോ തീ ബി കൊറോണം ബീറ്റ് യഥേർണ നിത്യജീവൻ്റെ ക്രൗണാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നു ദാബോ തീ ബി ഐ ഗിവ് യു ഇത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് പ്രീച്ചിങ് നടത്തി സാൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിരസിൽ കർത്താവ് വഹിക്കുന്നത് നിത്യ ജീവൻ്റെ ക്രൗണാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസമാണിത് കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു ആരാധന സമൂഹത്തെ ദൈവം ഇവിടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ആദ്യ പ്രൊഫഷനും ഈ വലിയ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രവും സ്വഭാവസ്ത്രവും സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ തിരുശനതയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ സിസ്റ്റർ ആൽമിയ സിസ്റ്റർ റിൻകി സിസ്റ്റർ അനിയു സിസ്റ്റർ തെരീസ സിസ്റ്റർ ആൽഫീന ഇവർ സഭാ വസ്ത്ര സ്വീകരണത്തിലൂടെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതേസമയം നിത്യവ്രതത്തിലേക്ക് ഏഴ് പേര് സിസ്റ്റർ അൻസു സിസ്റ്റർ അന്നിയു സിസ്റ്റർ സൗമ്യ സിസ്റ്റർ സീന സിസ്റ്റർ റോസ്മി സിസ്റ്റർ ജോമിയ സിസ്റ്റർ നിമിയ എന്നിവർ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സെലിബ്രേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ശിരസിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കിരീടം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ലിഹായുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് ഏത് സ്ലിഹായിലൂടെയാണ് ഈ ഷോയുടെ സുവിശേഷം ഉൾക്കൊണ്ടത് അതിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചുണ്ടുപലകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യത്തെ അപസ്തോലിക ചൈതന്യത്തെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുപ്രീയർ ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് മറ്റ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന മധുരമാർ നിങ്ങളുടെ നോബീസ് കാലത്ത് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചവർ പഠിപ്പിച്ചവർ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ മതറ് അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെയുണ്ട് ദേശരാജ്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ സമർപ്പിതരാണ് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് ലോകം മുഴുവനും നമ്മളുടെ ശ്രീഹായിക്ക് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമേ പോകാൻ അവകാശം കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തും പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ശ്രീഹായിക്ക് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പെർഷ്യൻ എംപയറിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണല്ലോ തോമ പൈതൃകം നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈതൃകത്തെ വളർത്തി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു അപസ്തോലിക പാരമ്പര്യം വളരേണ്ടത് വളർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ശ്രീഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള തിഷ്ണമായ ഈശോയോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട സ്വരവും കാണേണ്ട മുഖവും ഈശോയുടേതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് തോമ പരിശ്രമിച്ചത് എനിക്ക് ഈശോയെ കേൾക്കണം ഈശോയെ കാണണം അവിടെയാണ് ഒരു സ്ലൈഹികത അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ രൂപത്തിൽ 
പറന്നു വീഴുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അത് ജീവിച്ച് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം അച്ഛന്മാർ കൊറോണ വികാരി നമ്മുടെ ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് എല്ലാ അച്ഛന്മാർ അയൽപക്ക വികാരിമാരൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പരിസ് കുർബാനയിൽ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വലയത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ വ്രതങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് വലിയ ദൈവകൃപയാണ് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വത്സര നദിയായ താഴത്തിൽ ചാക്കോച്ചിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വടു വളരെ അടുത്ത പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘനാളായിട്ട് അരുവിത്ര മുതൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിലും പിന്നീടുള്ള പല അവസരങ്ങളിലുമൊക്കെ വരാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന് താഴത്തേൽ ചാക്കോച്ചനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സ്വാമിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു